Вот посмотрите, пожалуйста, результат нашей работы. Вот она, очищенная вода, без химии. Оборудование запустили месяц назад. Все это время оно работало в тестовом режиме. Сегодня станцию ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды официально открыли. Что работало? Сто лет. Проходя через камеру, вода облучается ультрафиолетовыми лучами. Постоянно в работе две установки, одна в резерве. А в каждой из них по 15 ламп. Они имеют достаточно длительный срок службы – почти полтора года. На станции все автоматизировано. Сотрудникам необходимо лишь наблюдать. Приехали наладчики слита. Здесь целую неделю значит, налаживали все оборудование и сделали заключение, что вода которая выходит после ультрафиолетового облучения идеального качества. На все это было затрачено 23,5 миллиона без НДС. Для того, чтобы современный комплекс очистки появился, пришлось хорошо потрудиться. Помещение нашли быстро. Раньше на этом месте располагалась насосная станция. Предприятие своими силами показывает профессионализм. Коллектива выполнила ну, такую очень серьезную работу с такими диаметрами, с такими задвижками. Ну и молодцы, конечно. Новое оборудование немецкого производства. Проект разработали российские специалисты. Кстати, его реализация была в планах предприятия на 2017 год. Но процесс пришлось ускорить. Основанием стало совещание при губернаторе Мурманской области по вопросу качества горячего водоснабжения в Кировске. Длительное время после того, как был переключен теплоисточник на город Кировск, если значительно укушилось качество воды. Вот тот комплекс мероприятий, который сегодня делается, может быть, не все сразу, но по частям, по этапам, направлен на то, чтобы качество воды привести в соответствие, сделать его идеально. Специалисты уверяют, жители апатитов могут пить воду из-под крана. Вторым этапом, делает прогноз глава города, должно стать улучшение качества горячей воды. Хотя за нее водоканал не отвечает. С этой станции вода подается в том числе и на котельную, которая готовит воду, которую подают наши дома. И конечным итогом это будет и улучшение качества воды. Вода, прошедшая обработку ультрафиолетом, гораздо безопаснее, чем очищенная хлором. Кроме того, благодаря внедрению новых технологий предприятие апатит и водоканал сэкономит на реагенте. А в скором времени, возможно, и вовсе отменит его использование. Гюльнара Атемова, Алексей Набокин, Вести Мурман.